ఓకే గుడ్ మార్నింగ్ స్టూడెంట్స్ ఈ రోజు మన టాపిక్ ఏంటి అని అడిగితే ఫైనల్ ఇయర్ బయోకెమిస్ట్రీ సబ్జెక్ట్ లో ఎలక్టివ్ పేపర్ లో మన ఫిఫ్త్ ఇయర్ లాస్ట్ టాపిక్ ఉన్నాము క్యాన్సర్ సో క్యాన్సర్ 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 సిమ్టమ్స్ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ అలాగే ట్రీట్మెంట్ మెథడ్స్ వీటి గురించి తెలుసుకున్నాం సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ క్లైట్స్ మనం అబ్జర్వ్ చేసినప్పుడు ఫస్ట్ చేసిన వాట్ ఈస్ ద క్యాన్సర్ వాట్ ఈస్ ద క్యాన్సర్ అని చూసినట్లయితే సింపుల్గా చెప్పాలంటే క్యాన్సర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇస్ అన్కంట్రోల్ అండ్ అబ్నార్మల్ గ్రోత్ ఆఫ్ ద సెల్స్ దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ క్యాన్సర్ అని సింపుల్ డెఫినెషన్ చెప్పు సో స్టైల్లో మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఈ వర్డ్ గ్రీక్ వర్డ్ నుంచి వచ్చినటువంటిది వర్డ్ అని చెప్పి తెలుస్తుంది the crab because it is crab cancer cells to grab the crab and on and want to let go ante so adi first start ayyante migila surrounding undi kanal anni kuda lage anamata it grab grab the cells so ee cancer ante meeku mana rasillo kodam rasillo kodam manake కరెక్ట్గా రాసి పిలుస్తారు కదా ఎన్నమ్మా ఓకే సో దాంట్లో దాన్ని కూడా మనం ఆ క్యాబ్ని క్యాన్సర్ అంటారు కరెక్ట్ అడగ రాసి క్యాన్సర్ అంటున్నాను ఇంగ్లీష్లో సో రైట్ అయితే ఇక్కడ క్యాన్సర్ అనేటువంటి వర్డ్ గ్రీక్ వర్డ్ నుంచి వచ్చింది మనకు అది ఇప్పుడు మనం ఉన్న ప్రజెంట్ ఉపయోగించే పంచాంగాలు ఉపయోగించేటువంటి పంచాంగం అంటాం కదా మన తెలుగు క్యాలెండరు దాంట్లో ఉన్నటువంటి కర్కట అనేటువంటి రాసిని ఈ మనకి ఇంగ్లీష్ లో క్యాన్సర్ అని చెప్పి చెప్పడం జరుగుతుంది అనమాట రైట్ ఇలాగ మనకి ఈ స్థలాలు అనేటువంటి మనం మెడికల్ పరంగా దాని యొక్క డెఫినేషన్ చూడాలన్నట్లయితే బయాలజికల్ గా దాని డెఫినేషన్ చూసినట్లయితే అన్కంట్రోల్ అబ్నార్మల్ గ్రోత్ ఆఫ్ సెల్స్ అని పిలవడం జరుగుతుంది ఓకే సి ఎందుకు సార్ అసలు అన్కంట్రోల్ అయిపోతే అబ్నార్మల్ గ్రోత్ ఎందుకు వస్తుంది సెల్స్ అలా ఎంత అవసరం అసలు సెల్ కంట్రోల్ ఉంటుందా డివిజన్ కి సెల్ డివిజన్ కంట్రోల్ ఉండదా అంటే నార్మల్ గా సెల్ డివిజన్ జరిగినప్పుడు మన బాడీ యొక్క సెల్స్ డివిజన్ సాధారణంగా సెల్ డివిజన్ రెండు రకాలు ఉంటుంది ఒకటి మైటాసిస్ మీకు అందరూ తెలిసిందే మైటాసిస్ నార్మల్ సొమాటిక్ సెల్స్ అన్నారని మైటాసిస్ జరుగుతుంది మియాసిస్ అనేటువంటిది గ్యామేటిక్ సెల్స్ లో జరుగుతుంది చేయకరణ విభజన అంటాం అయితే ఈ ఇవి సొమాటిక్ సెల్స్ లో కూడా ఈ జరిగేటువంటి మైటాసిస్ అనేటువంటి అన్ని సెల్స్ లో జరుగుతుందా అట్లయితే అన్ని సెల్స్ అన్ని నిరంతరం జరుగుతుందా అంటే నిరంతరం జరగదు సో నిరంతరం సెల్స్ డివిజన్ జరిగేటువంటి కొన్ని టిష్యూస్ ఉంటాయి కొన్ని సెల్స్ ఉంటాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కావచ్చు బ్లడ్ సెల్స్ ఇవి కూడా సెన్సిస్ అవుతూ ఉంటాయి సో అలా కాకుండా వెన్ వాంటెడ్ గా అంటే నీడ్ అవసరమైనప్పుడు సెల్స్ కావచ్చు ఇలాంటివి అవసరమైనప్పుడు మాత్రం సెన్సిస్ అవుతుంది సో కొన్ని ఎప్పుడు సెన్సిస్ కావు వన్స్ డివిజన్ అయిపోయిన తర్వాత వన్స్ మైటాసిస్ డివిజన్ అయిపోయిన తర్వాత ఇంకా మళ్ళీ ఇప్పుడు కూడా డివిజన్ అవ్వవు అనమాట అవి సో లైక్ నర్వ సెల్స్ న్యూరాన్స్ న్యూరాన్స్ ఒకసారి డివిజన్ అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ సెల్ డివిజన్ జరగదు వాటి సో అలాగే కార్డియాక్ స్కెల్టర్ మజిల్స్ ఇవి కూడా సెల్ డివిజన్ జరగవు మళ్ళీ సెల్ డెవలప్మెంట్ జరుగుతుంది లెంత్ పెరుగుతుంది సైజ్ పెరుగుతుంది తప్ప సెల్ డివిజన్ అయితే జరగదు సో మిగిలిన సెల్స్ డివిజన్ జరుగుతుంది కదా లో జరుగుతుంది బ్లడ్ బ్లడ్ సెల్స్ లో జరుగుతుంది లివర్ సెల్స్ జరుగుతుంది స్కిన్ సెల్స్ జరుగుతుంది అయితే ఇవి సూపర్విజన్ లో సెల్ డివిజన్ జరుగుతూ ఉంటాయి ఎవరు సూపర్విజన్ లో సెల్ డివిజన్ జరుగుతూ ఉంటది అన్నట్లయితే కొన్ని హార్ కొన్ని ప్రోటీన్స్ ఉంటాయి చెక్ ప్రోటీన్స్ అన్నారు సో అవి ఎప్పుడొకప్పుడు సెల్ సైకిల్ చెక్ చేసుకుంటూ ఉంటాయి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జీ వన్ ఉన్నాం అనుకో జీ వన్ దగ్గర మనకి ఒక చెక్ పాయింట్ ఉంటుంది చెక్ పాయింట్ ఉంటుంది సో అప్పుడు మైటాసిస్ తర్వాత మైటాసిస్ డివిజన్ అయిపోయిన తర్వాత జీ జీరో జీ నాట్ ఫేజ్ లో జీ నాట్ ఫేజ్ తర్వాత మళ్ళీ జీ వన్ లోకి రావాలా 
రాకూడదు అనేటువంటి వాళ్ళది అక్కడ ఒక చెప్పు ఉంటుంది సో అలాగే సెల్ టు సెల్ ఇంట్రాక్షన్స్ లో కూడా అంటే పక్క ఉన్నటువంటి సెల్ మెంబ్రేన్ ఈ సెల్ మెంబ్రేన్ టచ్ అయినప్పుడు కూడా అడ్హరెంట్ గా నేచర్ ఉన్నప్పుడు కూడా సెల్ డివిజన్ అనేటువంటి నిహిట్ అవ్వడం ఉంటుంది బికాస్ ఆఫ్ నెంబర్ ఆఫ్ ప్రోటీన్స్ ఆఫ్ నెంబర్ ఆఫ్ సిగ్నల్స్ ఆఫ్ దే ఇన్ని ఉన్నప్పుడు సెల్ డివిజన్ అనేది కంట్రోల్ గా ఉంటుంది మరి ఎప్పుడు అన్కంట్రోల్ అయిపోతుంది అన్నట్లయితే ఎప్పుడైతే మనకి చెక్ పాయింట్స్ లో మ్యూటేషన్స్ రావడం జరుగుతుందో లేకపోతే కంట్రోలింగ్ చేసేటువంటి ప్రోటీన్స్ మ్యూటేషన్స్ రావడం జరుగుతుందో ఆటోమేటిక్ మనకి సెల్ డివిజన్ అనేటువంటిది కంట్రోలింగ్ తప్పిపోతుంది అలాగే మన బాడీలో సెల్స్ లో ఆంకోజిన్స్ ఉంటాయి క్యాన్సర్ కాజింగ్ జీన్ అవి ఎప్పుడు కూడా సప్రెస్ గా ఉండటం జరుగుతుంది అటువంటి సప్రెస్ గా ఉన్నటువంటి జీన్స్ యాక్టివేట్ అయ్యి ఉండదు అంటే కొన్ని వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ కావచ్చు కొన్ని బ్యాక్టీరియా ఇన్ఫెక్షన్స్ కావచ్చు ఏమవుతాయండి ఇవి యాక్టివేట్ అవుతాయి అవి యాక్టివేట్ అయినప్పుడు కూడా ఈ అబ్నార్మల్ అండ్ అన్కంట్రోల్ సెల్ గ్రోత్ అనేటువంటి జరుగుతుంది అలా అబ్నార్మల్ అండ్ అన్కంట్రోల్ సెల్ గ్రోత్ జరిగినట్లయితే దాన్ని ఏమంటామంటే క్యాన్సర్ పిలవడం జరిగింది సో నార్మల్ సెల్స్ కి క్యాన్సర్ సెల్స్ కి ఏంటి డిఫరెన్స్ అని చూసినట్లయితే చూడండి మీ లెఫ్ట్ సైడ్ నార్మల్ సెల్స్ రైట్ సైడ్ క్యాన్సర్ సెల్స్ సో మనకు లెఫ్ట్ సైడ్ నార్మల్ సెల్స్ అబ్జర్వైతే స్మాల్ అండ్ ఇన్ఫార్మలీ షేప్ నూకే సో రిలేటివ్లీ లార్జ్ సెటప్లిజం వాల్యూమ్ ఉంటుంది అంటే నార్మల్ సెల్స్ లో నార్మల్ సెల్స్ లో చిన్న న్యూక్లియస్ సైటోప్లాజ్ ఎక్కువగా ఉంటుంది అనమాట అదే క్యాన్సర్ సెల్స్ కు వచ్చినప్పటి న్యూక్లియస్ యొక్క స్థితి పెరిగిపోతుంది షేప్ మారిపోతుంది సైటోప్లాజం వాల్యూమ్ కూడా తగ్గిపోతుంది ఎందుకంటే దీంట్లో డిఐ అనేటువంటి విపరీతమైనటువంటి మల్టిప్లికేషన్ జరుగుతుంది అనమాట న్యూక్లియస్ అనేది పెరిగిపోతుంది షేప్ మారిపోతుంది క్యాన్సర్ సెల్ మన మైక్రోస్కోప్ లో ఏం సార్ ఎప్పుడు అబ్జర్వ్ చేస్తారు ఏ అన్నట్లయితే మీకు బయాప్సీ తిన్నారు అంటే ఒక పేషెంట్ ని ఏదో సమ్ క్యాన్సర్ ఎక్స్పెక్ట్ చేసి మనం స్టడీకి వెళ్ళినప్పుడు అది క్యాన్సర్ డిటెక్షన్ మెథడ్ తో డిటెక్షన్ చేస్తారు తర్వాత బయాప్సీకి పంపుతారు ఆఫ్టర్ కూడా బయాప్సీకి పంపుతారు సో దాన్ని ఇస్టోపాథజీ డిపార్ట్మెంట్ అంటాము ఆ ఇస్టోపాథజీ డిపార్ట్మెంట్ కి టిష్యూని పంపుతారు అనమాట ఈ టిష్యూని పంపినప్పుడు అక్కడ ఏదైతే డిపార్ట్మెంట్ డిస్టర్బ్ అయ్యారు డిపార్ట్మెంట్ ఉందో వాళ్ళు ప్రాసెస్ చేసి ఆ టిష్యూని ఏం చేస్తారంటే మైక్రోస్కోప్ అబ్జర్వ్ చేసినప్పుడు సెల్స్ విధంగా కనపడుతుంది సో నార్మల్ సెల్స్ ఎందుకు క్యారెక్టర్ ఉంది సెల్ సైజ్ షేప్ ఫిక్స్డ్ గా అరేంజ్మెంట్ అయి ఉంటుంది ఒక టిష్యూ రకంగా స్పెసిఫిక్ అరేంజ్మెంట్ అనేటువంటి ఉంటుంది అదే క్యాన్సర్ సెల్స్ అయితే ఒక ఆర్గనైజేషన్ ఉండదు ఒక స్పెసిఫిక్ అరేంజ్మెంట్ అనేది ఉండదు అమ్మ సో అవి సైజు షేప్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ గా కనబడుతుంది ఒకటి పెద్ద సెల్ కనబడుతుంది ఒక చిన్నగా ఉంటుంది ఒక షేప్ వేరే ఉంటుంది ఇంకో షేప్ వేరే ఉంటుంది డిజార్గనైజ్డ్ గా ఉంటుంది అనమాట సెల్స్ అలాగే నీకు వస్తే డిఫరెంట్ సెల్ స్ట్రక్చర్ నార్మల్ ప్రెజెంటేషన్ ఆఫ్ సెల్ సర్ఫేస్ మార్చ్ సో నార్మల్ గా సెల్ సర్ఫేస్ ఏవైతే మెంబ్రేన్ స్పెషలైజ్డ్ స్ట్రక్చర్స్ ఉంటాయి అన్ని కూడా నార్మల్ గా ఉంటాయి క్యాన్సర్ కు వచ్చినప్పటికి నార్మల్ స్పెషలైజ్ ఫీచర్స్ ఏవైతే అవన్నీ కూడా లాస్ అయిపోతాయి అనమాట అంటే సెల్ మార్కర్స్ అనేటువంటి లాస్ అయిపోతాయి ఓకే అలాగే మనకి సెల్ డివిజన్ అనేటువంటిది లోయర్ లెవెల్ ఉంటుంది అలాగే దానికి కంట్రోల్ లో ఉంటుంది సెల్ డివిజన్ అనేటువంటిది క్యాన్సర్ సెల్స్ వచ్చినప్పటికి సెల్ డివిజన్ చాలా విపరీతంగా చాలా లార్జ్ స్కేల్ లో ఉంటుంది అలాగే కంట్రోల్ అనేటువంటిది ఉండదు దానికి బార్డర్ అనేటువంటిది బార్డర్ లేకుండా సో నార్మల్ గా అయితే డిమార్కెట్ అని అంటాం సో డిమార్కెట్ అంటే బార్డర్ ఇప్పుడు టచ్ అయిందో బార్డర్ టచ్ అవగానే సెల్ డివిజన్ ఆగిపోతుంది కానీ ఇక్కడ ఈ క్యాన్సర్ సెల్స్ బార్డర్ టచ్ సెల్ డివిజన్ అవ్వదు ఆగదు అనమాట అందుకని ఆర్గాన్ మీద ఒక పైన లింఫ్ లింఫ్ లాగా ఒక కొడుపు లాగా పైకి రావడం జరుగుతుంది అనమాట ఓకే నెక్స్ట్ క్యాన్సర్ 
ఏ టైప్స్ ఇన్ని టైప్స్ ఉంటాయి ఏంటని చూసినట్లయితే సో మోస్ట్లీ కామన్ క్యాన్సర్స్ ఏంటి చూడండి ఒకసారి లెఫ్ట్ సైడ్ లో మెయిల్ అండ్ ఫిమేల్ పిక్చర్ చేశాను ఫస్ట్ ఫిమేల్ చూసినట్లయితే ఎక్కువగా వచ్చేటువంటి క్యాన్సర్ ఫిమేల్స్ లో అంటే బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ మేల్స్ లో వచ్చేటువంటి ఫస్ట్ ఎక్కువగా వచ్చేటువంటి క్యాన్సర్ ప్రోస్టేట్ క్యాన్సర్ ప్రోస్టేట్ గ్లాండ్ కు వచ్చేటువంటి క్యాన్సర్ ప్రోస్టేట్ క్యాన్సర్ ఇది మేల్స్ లో ఎక్కువ ఉంది అబౌవ్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ అబౌవ్ ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఎక్కువ కనపడుతుంది సెకండ్ క్యాన్సర్ ఇద్దరులో కూడా లంగ్ క్యాన్సర్ ఉంటుంది థర్డ్ క్యాన్సర్ కొన్ని రెక్టల్ క్యాన్సర్ అనమాట అంటే లార్జ్ ఇండిస్టైన్ కు వచ్చేటువంటి రెక్టం కు వచ్చేటువంటి క్యాన్సర్ లార్జ్ ఇండిస్టైన్ క్యాన్సర్ ఫోర్త్ వచ్చి ఫిమేల్ లో యూట్రైన్ క్యాన్సర్ ఉంటుంది గర్భ సంచి సంబంధించిన క్యాన్సర్ ఉంటుంది మేము ఏమో బ్లాడర్ క్యాన్సర్ ఉంటుంది యూరిన్ బ్లడ్ క్యాన్సర్ అలాగే ఫిమేల్ థైరాయిడ్ క్యాన్సర్ కూడా ఫిఫ్త్ పొజిషన్ ఉంది మేల్స్ వచ్చి మెలనామా క్యాన్సర్ స్కిన్ క్యాన్సర్ కనబడుతుంది క్యాన్సర్ యొక్క పొజిషన్స్ రైట్ సైడ్ కనబడుతుంది మీకు త్రోట్ దగ్గర లింఫ్ నోట్స్ వచ్చేటువంటి లింఫ్ అంటాము అలాగే థైరాయిడ్ గ్లాండ్ థైరాయిడ్ క్యాన్సర్ ఉంటుంది బ్రెస్ట్ వచ్చేటువంటి బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ లంగ్స్ వచ్చేటువంటి లంగ్ క్యాన్సర్ కిడ్నీ క్యాన్సర్ పల్లె రెక్టల్ క్యాన్సర్ ఓవరీ క్యాన్సర్ ఎపెండిక్స్ వచ్చేటువంటి క్యాన్సర్ అలాగే యూటిరైన్ కు వచ్చేటువంటి క్యాన్సర్ ఓకే ఇవన్నీ రకాలు నెక్స్ట్ చూసినట్లయితే మనం క్యాన్సర్ ని మనకి బెనిన్ క్యాన్సర్ మైలిగ్ క్యాన్సర్ అంటే తెలుసు మనకి బెనిన్ క్యాన్సర్ అయితే ఒక ఎక్కడైతే ఉన్నదో ఎక్కడైతే క్యాన్సర్ వచ్చిందో అవి అక్కడ మాత్రమే అది లొకేట్ అయి ఉంటుంది బెనిన్ క్యాన్సర్ మ్యాలిగ్ క్యాన్సర్ అంటే స్ప్రెడ్ అవుతూ ఉంటుంది అంటే ఒక చోట వచ్చిన క్యాన్సర్ వేరే చోటకి స్ప్రెడ్ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట సో జనరల్ క్లాసిఫై చేసినప్పుడు క్యాన్సర్ ని ఇక్కడ ఉన్నటువంటి సిక్స్ క్లాసెస్ కింద డివైడ్ చేయడం జరుగుతుంది ఒకటి కార్స్ నోమా జనరల్ క్యాన్సర్ జనరల్ క్యాన్సర్ వచ్చేటువంటి క్యాన్సర్ ఎగ్జామ్ తీసుకోవాలి లంగ్ క్యాన్సర్ అనమాట కార్స్ నోమా సార్కోమా సార్కోమా అండ్ మజిల్స్ కు వచ్చేటువంటి క్యాన్సర్ అనమాట సార్కోమా అలాగే మెలనోమా స్కిన్ కు వచ్చేటువంటి క్యాన్సర్ మెలనోమా లుకోస్మియా అంటే అయితే బ్లడ్ సెల్స్ కి డబ్ల్యూబిజెల్స్ లూకోసెల్స్ కు వచ్చేటువంటి క్యాన్సర్ లుకేమియా లింఫోమా లింఫ్ నోట్స్ వచ్చేటువంటి క్యాన్సర్ లింఫ్ నోట్స్ వచ్చేటువంటి క్యాన్సర్ మనం లింఫోమా చేయడం జరుగుతుందో చెప్పడం జరుగుతుంది సో లింఫ్ నోట్స్ కి మైలోమా మైలోమా అంటే మనకి మైలోమా క్యాన్సర్ మనం మైలోమా అనుకో అలాగే ఎడినోమా అని కూడా పిలుస్తుంది ఇంకొక టైప్ ఎడినోమా అంటాము సో క్యాన్స్ మనకి ఎడినోమా క్యాన్సర్స్ అని పిలవడం జరుగుతుంది అలా కాకుండా క్యాన్సర్ అనేటువంటిది ఇంకా చాలా రకాలుగా క్లాసిఫై చేయొచ్చు మనం ఇంకా ఏంటంటే వచ్చేటువంటి పోర్షన్ కు వచ్చేటువంటి ఏ పోర్షన్ కు వస్తుంది అన్న దాన్ని బట్టి ఆ క్యాన్సర్ అలాగా మనం పేరు పెట్టడం జరుగుతుంది అనమాట బ్రెస్ట్ కు వచ్చేటువంటి క్యాన్సర్ అంటాం ఓకే అలాగే మైలోమా మళ్ళీ తీసుకున్నాం అనుకోండి మైలోమాలో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ మళ్ళీ కేటగిరీ మల్టిపుల్ మైలోమా పిలుస్తాం మల్టిపుల్ మైలోమా అని పిలుస్తుంటాం ఎక్యూట్ మైలోమా అని పిలుస్తుంటాం క్రానిక్ మైలోమా అని పిలుస్తుంటాము రకరకాల ఉంటుంది బ్లడ్ సెల్స్ వచ్చేటువంటి సో ప్లాస్మా సెల్స్ వచ్చేటువంటి ఇలా రకరకాల పేర్లు పెట్టి పిలుస్తూ ఉంటాం వాటి ఓకే నెక్స్ట్ వాట్ ఆర్ ద బయాలజికల్ ఏం జరుగుతుంది బయాలజికల్ చేంజెస్ అని మనం అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే క్యాన్సర్ సెల్స్ లో నార్మల్ సెల్స్ క్యాన్సర్ సెల్స్ అబ్జర్వ్ చేయండి రైట్ సైడ్ సైడ్ క్యాన్సర్ సెల్స్ ఉన్నాయి లెఫ్ట్ సైడ్ లాస్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ ఇన్హిబిషన్ అంటే సెల్స్ గ్రోత్ అవుతున్నప్పుడు కాంటాక్ట్ ఇన్హిబిషన్ జరుగుతుంది అంటే చెప్పాను కదా పక్కన ఉన్నటువంటి సెల్స్ ఎప్పుడైతే టచ్ అవుతుంది సెల్ గ్రోత్ ఆటోమేటిక్ గా సెల్స్ అనేటువంటివి ఆగిపోతే ఇన్హిబిట్ అయిపోతాయి అనమాట సో ఇక్కడ కాంటాక్ట్ ఇన్హిబిషన్ అనేటువంటిది లాస్ అవుతుంది కాంటాక్ట్ సెల్స్ సెల్స్ ఫార్మ్స్ మల్టీ మల్టీ లేయర్ సో కొత్తగా వస్తున్నటువంటి సెల్స్ అన్ని కూడా లేయర్స్ మల్టీ లేయర్ కనబడుతుంది ఇక్కడేమో ఓన్లీ సింగిల్ లేయర్ కనబడుతుంది ఆల్మోస్ట్ సో అలాగే ఇంక్రీజ్ సిల్స్ ఆఫ్ ఆర్నీ అండ్ డిఎన్ఏ ఇందాక ఆల్రెడీ చెప్పిన క్యాన్సర్ న్యూక్లియస్ అనేటువంటి సెల్ పెద్దగా ఉంటుంది బికాస్ ఆఫ్ ఇంక్రీజెస్ ఆఫ్ డిఎన్ఏ అండ్ ఆర్ఏ సెల్స్ అయితే నార్మల్ గా ఉంటుంది డిక్రీజ్ పెరమిడ్ 
పెరుమిని యొక్క డెగ్రడేషన్ తగ్గుతుంది క్యాన్సర్స్ లో ఇదే నార్మల్ గా ఉంటుంది అలాగే గ్లైకాలసిస్ లాక్టిక్ ఎసిడోసిస్ సో క్యాన్సర్ సెల్స్ గ్లైకాలసిస్ ని ఎక్కువ చేస్తాయి అండి ఎక్కువ గ్లైకాలసిస్ చేస్తారు దానివల్ల ఏమైనా లాక్టిక్ ఎసిడ్ ఫామ్ అవుతుంది అనమాట ఎసిడోసిస్ వస్తుంది అందుకే మనకి ఆ ఈ క్యాన్సర్ సెల్స్ ఐడెంటిఫై చేయడం కోసం మనకి గ్లూకోజ్ కార్బన్ ఈ రేడియో లేబుల్ చేసేటువంటి గ్లూకోజ్ కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఎక్కడైతే ఈ రేడియో లేబుల్ గ్లూకోజ్ ఎక్కువ డిపాజిట్ అవుతుంది ఎక్కువ అవుతుందో అక్కడ క్యాన్సర్ అనేది ఐడెంటిఫై చేస్తారు అలాగే ఇంక్రీజ్డ్ ఫేటల్ ప్రోటీన్ ప్రోటీన్ సింథీస్ ఎక్కువ జరుగుతుంది అలాగే గ్లూకోజ్ ఎక్కువ జరుగుతుంది గ్లూకోజిన్ ఎక్స్ప్రెషన్ జరుగుతుంది అలాగే సప్రసిన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఏదో చోమర్ జీన్స్ ఉన్నాయో ఆ సప్రసిడ్ జీన్స్ ఇక్కడ క్యాన్సర్ జీన్స్ లాస్ అవుతాయి ఇవి బయాలజీ చేంజెస్ ఇంకా ఏటియాలజీకి వచ్చినప్పటికి ఏంటి రిస్క్ రావడానికి అవకాశం ఉంది అంటే ఏజ్ అండ్ జెండర్ సో సాధారణ ఒక ఫిఫ్టీ సిక్స్టీ ఇయర్స్ వచ్చినప్పటికి ఎక్కువ క్యాన్సర్ పాసిబిలిటీస్ కనబడుతుంటే సో కంపేర్ టు మెయిల్ అండ్ ఫిమేల్ లో ఫిమేల్ ఎక్కువగా కనబడుతుంది అలాగే ఫ్యామిలీ హిస్టరీ లేవని ఉన్నట్లయితే అక్కడ కూడా ఎక్కువగా పాజిబిలిటీ రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది అనమాట అలాగే ఇన్విరాల్మెంటల్ ఫ్యాక్టర్ ఇన్విరాల్మెంటల్ ఫ్యాక్టర్స్ అని చూసిన మళ్ళీ దీంట్లో ఫిజికల్ ఫ్యాక్టర్స్ కెమికల్ ఫ్యాక్టర్స్ అని మేస్తాం ఫిజికల్ ఫిజికల్ ఫ్యాక్టర్స్ ఏంటంటే ఈ రేడియేషన్ కావచ్చు అలాగే అయానిక్ రేడియేషన్ కావచ్చు లేజర్ రేస్ కావచ్చు కాస్మెటిక్ రేస్ కావచ్చు ఇవన్నీ కూడా ఫిజికల్ ఫ్యాక్టర్స్ కావచ్చు కెమికల్ ఫ్యాక్టర్స్ అంటే బిజిన్ కానీ ఈటీడి ఇంప్రూవ్మెంట్ ఇలాంటి కెమికల్స్ ఏవైతున్నాయి ఇలాంటివి అన్ని కూడా ఇండస్ట్రీ నుంచి రిలీజ్ అయితే కెమికల్స్ కానీ ఫార్మసిటికల్ ఇండస్ట్రీ నుంచి రిలీజ్ అయితే కెమికల్స్ కానీ ఇలాంటి ఎన్విరాన్మెంట్ ఫ్యాక్టర్స్ తో వస్తాయి అలాగే అట్మాస్ఫియర్ లో రిలీజ్ అయితే పొల్యూషన్స్ ఏవైతున్నాయి ఆ పొల్యూషన్స్ ఇవన్నీ కూడా మరి ఈ ఎన్విరాన్మెంటల్ ఫ్యాక్టర్స్ లోకి వస్తాయి అలాగే ఫుడ్ కెమికల్ ఫుడ్ డైట్ లో ఏం చేయటం రకరకాల ఫుడ్ కలర్ కానీ రిడ్యూస్ కానీ ఇవన్నీ కూడా మరి ఎన్విరాన్మెంట్ ఫ్యాక్టర్స్ లో అలాగే ప్రొడక్టివిటీ హిస్టరీ హిస్టరీ అనమాట అంటే ఆల్రెడీ పీబీఎస్ ఉన్నటువంటి క్యాన్సర్ ఉన్నట్లయితే అది సరే ఏమైనా మళ్ళీ రీజనరేట్ అవ్వడానికి కూడా ఇక్కడ ఎక్కువగా కనిపిస్తుంది నెక్స్ట్ చూసినట్లయితే మనకి కాజెస్ కాజెస్ ఏంటి అని చూసినట్లయితే మనకి దీంట్లో చూడండి ఈ పైట్ లో కాజెస్ మోస్ట్లీ థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ కాజెస్ అయితే డైట్ అంటే థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ తీసుకున్నట్టు ఫుడ్ ఏదైతే ఉందో మన ఫుడ్ అయితే మనకు క్యాన్సర్ కారణం చెప్తుంది ఇక్కడ పైట్ యాక్ట్ తర్వాత సెకండ్ రీజన్ వచ్చినప్పుడు థర్టీ పర్సెంటేజ్ పవా స్మోకింగ్ కావచ్చు టబాకో స్మోకింగ్ ద్వారా కావచ్చు లేదంటే గొట్ట పాన్ పరక్ లాంటి వాటిలో కూడా కావచ్చు టబాకో నెక్స్ట్ సన్ లైట్ అంటే యూవీ రేషియన్ రేడియేషన్స్ టెన్ పర్సెంటేజ్ ఆధార్ టెన్ పర్సెంటేజ్ అలాగే వైరస్ సెవెన్ పర్సెంటేజ్ ఆంకో వైరస్ అలాగే ఆక్యుపేషనల్ ఫ్యాక్టర్స్ అంటే ఫుడ్ ఫ్యాక్టరీ లో పనిచేసేటువంటి వాళ్ళు కలర్ పెయింటింగ్ ఇండస్ట్రీ లో పనిచేసేటువంటి వాళ్ళు ఈ ఫ్లెక్స్ ప్రింటింగ్ వాటిలో పనిచేసేటువంటి వాళ్ళు ఆక్యుపేషన్ లో పనిచేసేటువంటి వాళ్ళు లేక కొంతమంది కుకింగ్ ఏరియా పనిచేస్తుంది వాళ్ళకి క్యాన్సర్ కూడా రావడానికి అవకాశం కుకింగ్ ఏరియాలో వాళ్ళు ఎక్కువ కుకింగ్ సెక్షన్ పనిచేస్తుంది వాళ్ళకి అలాగే ఆల్ కలర్ కని చేస్తుంది త్రీ పర్సెంటేజ్ రేడియేషన్ 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 ఓన్లీ వన్ పర్సెంట్ మనకు అయానిక్ రేడియేషన్ అన్ అయానిక్ రేడియేషన్ అనుకుంటా ఓన్లీ వన్ పర్సెంట్ అనమాట ఇంకా ఇక్కడ కూడా కాల్ చేసిన వాళ్ళు ఈ సైడ్ లో కూడా కాల్ చేసిన చేయడం జరుగుతుంది సో డైట్ లో మనకి డైట్ లో పాటు పెస్టిసైడ్ కూడా ఒక వన్ పర్సెంట్ పెస్టిసైడ్ ఓకే నెక్స్ట్ వాట్ ఆర్ ద స్టేజెస్ అని చూసినట్లయితే మనకి ఫోర్ స్టేజెస్ ఉంటాయి సాధారణంగా సో ఫస్ట్ స్టేజ్ సెకండ్ స్టేజ్ ఆల్మోస్ట్ మనం కంట్రోల్ చేయగలుగుతాం క్యాన్సర్ సో ఎర్లీ స్టేజ్ స్టేజ్ అనమాట చాలా మంది ఇక్కడ క్యాన్సర్ నాలుగు స్టేజ్ లో వచ్చి మూడు స్టేజ్ ఐడెంటిఫై చేస్తారు కష్టం ఎలా అని చెప్తారు చూడండి ఫస్ట్ స్టేజ్ ఏంటనేది మనకి స్మాల్ గా ఉంటుంది చూమరు స్టార్టింగ్ కాబట్టి స్ప్రెడ్డింగ్ ఏమి ఉండదు లోకలైజ్ గా ఉంటుంది అనమాట ఏదైతే వచ్చిందో ఆ ఏరియాలో మాత్రం ఉంటుంది లోకలైజ్ గా ఉంటుంది ఎర్లీ స్టేజ్ ఐడెంటిఫై చేసినట్లయితే ట్రీట్మెంట్ కూడా ఈజీగా ఉంటుంది మనకి మంచి రికవరీ రేట్ ఉంటుంది స్ప్రెడ్ అవ్వకుండా ఉంటుంది సెకండ్ స్టేజ్ అంటే అది కూడా లోకలైజ్ ఉంటుంది సో కాస్త నీరు టిష్యూ పక్కన టిష్యూ స్ప్రెడ్ అవ్వడానికి అవకాశం ఉంటుంది తప్ప 
ఇంకా అదర్ వేరే చోటకు స్ప్రెడ్ అవడం అవకాశం ఉంటుంది అలాగే తోడు చేసుకు వచ్చినప్పటికి రీజనల్ స్ప్రెడ్ రీజనల్ స్ప్రెడ్ అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒకసారి ఒక టిష్యూ వచ్చింది అనుకోండి అదే టిష్యూ సరౌండింగ్ టిష్యూకి రీజనల్ గా టిష్యూస్ స్ప్రెడ్ అవుతుంది అనమాట ఇది కూడా స్ప్రెడ్డింగ్ స్పీడ్ వచ్చేస్తుంది ఇంకా ఫోర్త్ స్టేజ్కి వచ్చినప్పుడు మెటాసైసిస్ అని పిలుస్తాం అంటే అదర్ టిష్యూస్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లివర్ వచ్చింది అనుకోండి అక్కడి నుంచి నిఫ్ఫన్ వెళ్ళిపోతుంది అక్కడ వేరే సెల్స్కి వెళ్ళిపోతుంది బ్లడ్కి వెళ్ళిపోతుంది అక్కడ వేరే వేరే అట్లా వెళ్ళిపోతుంది అలాగ డిఫరెంట్ వేరే స్టేజ్ వెళ్ళిపోతుంది వేరే సెల్స్కి వెళ్ళిపోవడాన్ని ఫోర్త్ స్టేజ్ అంటాం ఈ ఫోర్త్ స్టేజ్ ని మనం అడ్వాన్స్ స్టేజ్ అని కానీ మెటాస్టాటిక్ మెటాస్టాటిక్ అని అంటారు అనమాట ఇది కష్టం తొక్కుకునేటువంటి అనమాట ఓకే స్టాటిస్టిక్స్ మనం చూసినట్లయితే ఫిమేల్ చూడండి ట్వంటీ ట్వంటీ లాస్ట్ ఇయర్ కి న్యూ కేసెస్ అయింది ఫిమేల్స్ లో ఆల్ ఏజ్ చూసినట్లయితే ఎక్కువగా మనకి అబ్జర్వ్ అయింది పింక్ కలర్ రెస్ట్ క్యాన్సర్స్ ఉన్నాయి సుమారుగా ఎంత మనకి టూ ట్వంటీ ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ అనమాట తర్వాత కొలన కొలన రెస్టమ్ అనమాట అంటే లాస్ జనరేషన్ తర్వాత లంగ్ క్యాన్సర్ తర్వాత సర్వే ఫీటర్ అంటే ఓవరీస్ కానీ యూట్రస్ క్యాన్సర్స్ కానీ ఉండటానికి అవకాశం తర్వాత థైరాయిడ్ క్యాన్సర్ అదే తర్వాత అంటే ఓవరీ క్యాన్సర్ అనమాట సర్వేక్స్ క్యాన్సర్ అదేమో కర్పస్ అంటే ఓవరీ క్యాన్సర్ తర్వాత స్టమక్ క్యాన్సర్స్ అదర్ క్యాన్సర్స్ సో ఎక్కువ ఫిమేల్స్ లో బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ ఆల్రెడీ ఫస్ట్ ప్రీవియస్ మేల్స్ లోకి వచ్చినప్పటికి లంగ్ క్యాన్సర్ ప్రోటైట్ క్యాన్సర్ సో ఫోర్టీన్ పర్సెంటేజ్ ఆల్మోస్ట్ లంగ్ క్యాన్సర్ ఎక్కువ కనపడుతుంది వీళ్ళకి ప్రోటైట్ క్యాన్సర్ కానీ ట్వంటీ లో తర్వాత ఇంటెస్టైన్ క్యాన్సర్ లివర్ క్యాన్సర్ బ్లాడర్ క్యాన్సర్ ఇచ్చిపోయే క్యాన్సర్ కనబడుతుంది సో వరల్డ్ వైడ్ క్యాన్సర్ ఏంటి చూసినట్లయితే సో సుమారు ఒక ఫార్టీ సిక్స్ పర్సెంటేజ్ లంగ్ క్యాన్సర్ వల్ల డెత్ ఎక్కువ కనపడుతుంది లంగ్ క్యాన్సర్ లంగ్ క్యాన్సర్ సారీ అదర్ క్యాన్సర్స్ వైల్డ్ కలర్ అదర్ క్యాన్సర్స్ మనకి లంగ్ క్యాన్సర్ ట్వంటీ పర్సెంట్ మాత్రమే లంగ్ క్యాన్సర్ ట్వంటీ పర్సెంటేజ్ అదర్ క్యాన్సర్ వాటర్ చేసి లంగ్ క్యాన్సర్ ట్వంటీ పర్సెంటేజ్ లివర్ క్యాన్సర్ నైన్ పర్సెంటేజ్ తర్వాత కాలర్ ఎక్టర్ అంటే జస్ట్ అండ్ క్యాన్సర్ నైన్ పర్సెంటేజ్ క్యాన్సర్ నైన్ పర్సెంట్ బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ సెవెన్ పర్సెంటేజ్ ఇది మనకు ఉన్నటువంటి సో నెక్స్ట్ సెంటర్స్ వచ్చి క్యాన్సర్ సెంటర్స్ ఏంటి అని చూసినట్లయితే డిపెండ్ అప్ ఆన్ ద క్యాన్సర్ టైప్ మెటి సెంటర్స్ ఉంటాయి అక్కడ టైప్ మెటి సెంటర్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గా లంగ్ క్యాన్సర్ అనుకోండి సో లంగ్ క్యాన్సర్ ఎక్కువగా కాఫ్ కంటిన్యూస్ కాఫ్ ఉంటుంది చెత్త పెయిన్ కనబడుతుంది వెయిట్ లాస్ అవుతుంటారు అలాగే ఎక్కువగా దాహం వేస్తూ ఉంటది సో కాఫింగ్ ఆఫ్ బ్లడ్ ఉంటుంది బ్లడ్ కాఫ్ బ్లడ్ వస్తుంటది ఇవన్నీ కనిపించేటువంటి సింటమ్స్ అనమాట లంగ్ క్యాన్సర్ చూసినట్లయితే అలాగే డిపెండ్ అప్ ఆన్ ద క్యాన్సర్ ని బట్టి సింటమ్స్ మనకి ఏర్పడుతుంటాయి అనమాట సర్వేకల్ క్యాన్సర్స్ అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కానీ సర్వేకల్ క్యాన్సర్ విజనల్ ఎక్కువగా డిశ్చార్జ్ అవుతుంటది రెగ్యులర్ పీరియడ్స్ వస్తుంటాయి పెల్విక్ అబ్డామినల్ కనబడుతుంటది పోస్ట్ ఫైవ్ విజనల్ బ్లీడింగ్స్ జరుగుతుంటాయి అంటే ఫైవ్ డేస్ అయిపోయినా కూడా ఎక్కువ బ్లీడింగ్స్ జరుగుతూ ఉంటాయి సో ఎక్కువగా కోల్డ్ స్మెల్లింగ్ వస్తుంది విజనల్ డిశ్చార్జ్ నుంచి అలాగే పెళ్లి పెయిన్ ఉంటుంది అనమాట ఇవన్నీ కూడా మనకు అబ్జర్వ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట సో ఇలా ఒక టైప్ ఆఫ్ బెడ్ సెంటర్స్ కనపడుతుంది అలాగే మైలోమ సెంటర్స్ మల్టిపుల్ మైలోమ సెంటర్స్ మన ఇవి కూడా మనం అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే షార్ట్నెస్ అది బ్రీత్ కనపడుతుంది వెయిట్ లాస్ అవుతుంది ఈ కారంగా ఉంటుంది సో కాన్స్టిపేషన్ అలవద్దకం ఉంది యూరినేషన్ అలాగే దాహం ఎక్కువగా వేస్తుంది సో అలాగే మనకి బోన్స్ అనేది ఈజీగా బ్రేక్ అయిపోతుంటాయి అనమాట ఎక్కువ నీరసంగా ఉంటుంది ఓకే ఫ్యాట్ వ్యూ అని ఉంటుంది ఇవి అండి ఎక్కువ క్యాన్సర్ యొక్క సిమ్టమ్స్ అనమాట సో డీటెయిల్స్ ఏ స్టేజ్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ సో ఆల్మోస్ట్ ఏ క్యాన్సర్ అయినా సరే మనకి కొన్ని క్యాన్సర్ కామన్ సెంటర్ మనం అబ్జర్వ్ చేసుకున్నట్లయితే ఎక్కువగా కాఫ్ కానీ ఆర్నెస్ ఆఫ్ వాయిస్ కానీ అంటే త్రూట్ సంబంధించిన సెంటమ్స్ ఓకే సో వెయిట్ ఏమైనా లాస్ అవుతున్నారో చూసుకుంటుండాలి అలాగే ఈ మోల్స్ ఏవైతే స్కిన్ మీద మనకి మోల్స్ వాట్స్ 
అంటే పుట్టు మార్చులను మనం పులుపు అంటారు అవి అవి ఏమైనా చేంజ్ అవుతున్నాయి ఎవరు కలర్ చేంజ్ అవుతున్నాయి సైజ్ ఏమైనా పెరుగుతుందా ఇవన్నీ అభ్యర్థించుకుంటారు అట్లా వాళ్ళు కూడా లోపల క్యాన్సర్ సరణి ఏవి ఉన్నాయనే విషయం మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు సో ఇంజెక్షన్ ఆఫ్ డిఫికల్టీస్ మనం తినటం కానీ డైజెషన్ కానీ ఇది తినటం కానీ కంఫర్ట్ గా ఉండదు అనమాట ఓకే అలాగే స్కిన్ మీద మనకి పుండు లాంటివి కనపడుతుంది లెసన్స్ లాంటివి కనపడుతుంది అలాగే బౌల్ చేసి మోషన్ అయ్యేటువంటి పద్ధతి మార్గం కానీ లేదంటే విధాన మార్గం కానీ హ్యాబిట్స్ మార్గం కానీ జరుగుతూ ఉంటాయి అనమాట మోషన్ వెళ్తాం లేదంటే ఇబ్బందిగా ఉండటం ఇలాంటి అంటే మీకు డైలీ ఎప్పుడు జరిగే విధంగా కాకపోతే దెబ్బంగా ఉండటము అలాగే యూరినేషన్ కూడా చేసుకోవచ్చు అనమాట ఇవన్నీ కూడా అంశం అనమాట వాట్ ఆర్ ద డయాగ్నోసిస్ మెథడ్స్ ఇన్వెస్టిగేషన్ మెథడ్స్ ఏంటి అని చూసిన సో అదనంగా బ్లడ్ ఎగ్జామినేషన్ చేస్తుంటారు బ్లడ్ ఎగ్జామినేషన్ లో మనకి కార్సినోజెనిక్ ఏజెంట్స్ ఉంటాయి సిఏ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఉంటుంది ఓవరీ క్యాన్సర్ కానీ ప్రోస్టెట్ క్యాన్సర్ కానీ సిఏ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ అని చెప్పేసి కార్సినోజెనిక్ ఏజెంట్ అనమాట దాన్ని ఇన్వెస్టిగేషన్ చేయొచ్చు బ్లడ్ లో అలాగే బ్లడ్ కాల్షియం లెవెల్స్ లిప్డ్ ప్రొఫైల్ లెవెల్స్ ఇవన్నీ చూడవచ్చు తర్వాత మీకు అక్కడ బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ ని మెమోగ్రఫీ అని చెప్పేసి ఎక్స్రే ఫిల్మ్ అంటే బ్రెస్ట్ చేస్తారు దాన్ని మెమోగ్రఫీ అంటారు దాన్ని అలాగే ప్యాప్ స్మేర్ టెస్ట్ అని చెప్పి చేస్తారు ఆ ప్యాప్ స్మేర్ చేస్తారు అక్కడ మనకు తెలుస్తుంది అలాగే ఈసీస్ చేయొచ్చు అలాగే బ్రాప్స్ ద్వారా సైటాలజీ సెల్స్ యొక్క స్ట్రక్చర్ అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు అలాగే బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ సెల్ఫ్ చెక్ కూడా చేయడం జరుగుతుంది అలాగే బ్యాప్స్ ద్వారా అక్కడ మనం ఐడెంటిఫికేషన్ చేస్తుంటాం పెట్ మీకు పొసిట్రాన్ ఎమిషన్ టోమోగ్రఫీ అని చెప్పేసి పెట్ స్కాన్ అంటాం సో దీంట్లో ఎందుకు కాలేజీ చెప్పి చూసారా రేడియో యాక్టివ్ అనేటువంటి గ్లూకోజ్ మాలిక్యూల్ ని చేసినప్పుడు తీసుకున్నప్పుడు మనం ఎక్కడైతే గ్లూకోజ్ అనేటువంటి ఎక్కువగా ఎక్కువ 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 మీట్ అవుతుంది అనే దాన్ని బట్టి ఆ క్యాన్సర్ ఐడెంటిఫై చూడండి స్కాన్ చేసినప్పుడు అక్కడ మనకి బ్లాక్ ఇష్ కనపడుతుంది అనమాట బ్లాక్ స్పాట్స్ కనపడుతుంది లంగ్స్ లో అబ్నార్మల్ గా కనపడుతుంది అక్కడ సో ఇలాంటివన్నీ కూడా పెట్ స్కానింగ్ ద్వారా కూడా మనం ఐడెంటిఫై చేసుకోవచ్చు అనమాట ఓకే సో క్యాన్సర్ ట్రీట్మెంట్ ఏంటి ట్రీట్మెంట్ మెథడ్స్ ఏంటి సాధారణంగా మన ఆప్షన్స్ కనబడుతుంటే ఇమ్యూనోథెరపీ రేడియోథెరపీ ఇమ్యూనోథెరపీ రేడియోథెరపీ ఇమ్యూనోథెరపీ టార్గెట్ థెరపీ ఇమ్యూనోథెరపీ రేడియోథెరపీ టార్గెటెడ్ థెరపీ కీమోథెరపీ బోన్ మ్యారో ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ సర్జరీ హార్మోనల్ థెరపీ ఇవన్నీ కూడా డిఫరెంట్ టైప్ మెథడ్ అంటే డిపెండ్ అప్ ఆన్ ద స్టేజ్ ఆఫ్ ద క్యాన్సర్ అండ్ టైప్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ బట్టి ట్రీట్మెంట్ ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గా ఎక్కువగా థైరాయిడ్ క్యాన్సర్ వచ్చిందనుకో థైరాయిడ్ క్యాన్సర్ ఎక్కువ ఫిమ్లో కూడా కనబడుతుంది సో థైరాయిడ్ క్యాన్సర్ వచ్చిందనుకో ఫస్ట్ మనకి ఏం చేస్తారంటే ముందు హార్మోనల్ థెరపీ సార్ హార్మోనల్ థెరపీ ఏంటి థైరాయిడ్ యాంటీ థైరాయిడ్ హార్మోన్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది అనమాట ఫస్ట్ సో అది సప్రెస్ అవుతుంది అనుకోండి ఓకే సప్రెస్ కాకపోతే రెండో పద్ధతి ఏం చేస్తారంటే రేడియేషన్ థెరపీ సార్ ప్రెనల్ థెరపీ రేడియేషన్ థెరపీలో ఏం చేస్తారు రేడియో లేబుల్ అయ్యేటప్పుడు వన్ థర్టీ వన్ ఎయిట్ లేబుల్ రేడియో లేబుల్ అయ్యేటప్పుడు ఇవ్వడం జరుగుతుంది అప్పుడు కూడా సరిపోయింది అనుకోండి ఇది అనుకో స్టేజ్ దాటింది అనుకోండి అప్పుడు ఏం చేస్తారు మూడు పద్ధతి సర్జరీకి వెళ్తారు సో సర్జరీకి వెళ్ళి సర్జికల్ గా ఆ థైరాయిడ్ గానీ రిమూవ్ చేసి ఇంకా ఏమైనా ఉన్నట్లయితే అప్పుడు కూడా మళ్ళీ ఏడు వన్ థర్టీ వన్ ఎయిటీ థర్టీ జరుగుతుంది అనమాట సో అలా కాకుండా ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నువ్వు బ్లడ్ క్యాన్సర్ లేదు అనుకోండి బ్లడ్ క్యాన్సర్ సో లుకేమియా కెళ్ళినట్లయితే ఫస్ట్ లుకేమియా అని కీమోథెరపీ స్టార్ట్ చేస్తారు అనమాట సో అంటే మెడి మెడికేషన్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది అనమాట అలాగే బోన్ క్యాన్సర్ ఉందనుకోండి కీమోథెరపీ కీమోథెరపీ తర్వాత నేచురల్ దేనికి అంటే బోన్ మెరో ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ వెళ్తారు ఎందుకంటే బ్లడ్ క్యాన్సర్ కాబట్టి బోన్ మెరో ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ చేయవలసి వస్తుంది అనమాట ఇలాగ ఉంటుంది కొన్ని థెరపీస్ అనమాట ఓకే సో రేడియో పరంగా రేడియో లేబుల్ అనుకోండి పాబాల్ సిక్స్టీ ఉపయోగిస్తారు రేడియేషన్ కోసం అలాగే వైడ్ ఐడిన్ వంత ఇస్తారు క్యాన్సర్ టైరో క్యాన్సర్ బ్రెయిన్ క్యాన్సర్ వీటికి అలాగే కార్బన్ ఫోర్టీన్ సో క్యాన్సర్ యొక్క స్టడీ చేయడం కోసం ఉపయోగిస్తారు అనమాట స్టడీ కోసం ఉపయోగిస్తారు అండి ఇక్కడ క్యాన్సర్ కి సంబంధించి ఐడిన్ వన్ థర్టీ వన్ ను అలాగే కోబాల్ సిక్స్టీ కూడా ఎక్కువగా ఉపయోగిస్తారు అలాగే కార్బన్ లెవెన్ ఇందర్ ఫ్యాట్ స్కాన్ లో కార్బన్ లెవెన్ ఉపయోగిస్తారు గ్లూకోజ్ ఇస్తారు సార్ అదే అనమాట అంటే కార్బన్ లెవెన్ ఉపయోగిస్తారు ఓకే ఇలాంటివి క్యాన్సర్ థెరపీలు
ఇప్పుడు మైనింగ్ లో కొంతమంది మైనింగ్ మెటల్ చేసే వర్క్ పెయింటింగ్ వర్క్ వీటిలో రిస్క్ ఫ్యాక్ట్ ఉంటుంది అలాగే స్మోకింగ్ రిస్క్ ఫ్యాక్ట్ సో అలాగే సెకండ్ హ్యాండ్ స్మోక్ అంటే స్మోక్ చేసేటువంటి వాళ్ళు పక్కన ఉంటుంది అది కూడా మా ఒక రిస్క్ ఫ్యాక్టర్ అనమాట ఫ్యామిలీ హిస్టరీ లో యాక్సిడెంట్ అది కూడా ఒక రిస్క్ ఫ్యాక్టర్ గా మనం చెప్పుకోవచ్చు అలాగే డైటరీ ఫ్యాక్టర్స్ మోస్ట్ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ డైటరీ ఫ్యాక్టర్స్ మనం తీసుకున్న ఫుడ్ మనం తీసుకున్న ఫుడ్ మీద క్యాన్సర్ రావాలా రాకూడదు అనేటువంటి ఆధార పెట్టింది కదా ఓకేనా అలాగే రేడన్ గ్యాసెస్ ఏజింగ్ ఏజింగ్ అంటే వయసు వయసు మళ్ళీపోవడం అనమాట ఒక అరవై సంవత్సరాలు వచ్చినప్పుడు ఎక్కువగా ఉండడానికి అవకాశం కనబడుతుంది ఓకేనా అలాగే టీవీ అదర్ ఇల్నెసెస్ టీవీ కానీ లేదా హెచ్ఐవి ఇలాంటివి ఉన్నప్పుడు క్యాన్సర్స్ ఇంకా రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది పొల్యూషన్ అలాగే రేడియేషన్స్ ఇవన్నీ కూడా రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ ఓకే సో సో బిజార్ ద రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ ఇక్కడ కూడా రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ ఇవే రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ చెప్పడం so how to steps uh, to, to how to prevent the uh, cancer in this and like so don't use tobacco seven steps chip there kada don't use tobacco tobacco ni use cheyandi alage protect your skin from the sun high radiation in this sun as sun yokka high radiation in this skin protect this so and heat healthy diet mancha aaharam iskovali maintain healthy weight and physical activity ఫిజికల్ యాక్టివ్ గా ఉండాలి అలాగే మంచి వెయ్యి మెయింటైన్ ఓవర్ వెయిట్ ఉండకూడదు అనమాట సో అలాగే ప్రాక్టీస్ బిహేవియర్స్ ఓకేనా అలాగే తర్వాత గెట్ ఇమ్యునైజ్ ఏదైతే క్యాన్సర్ కాలింగ్ వైరసెస్ ప్రాక్టీస్ ఉన్నాయో హ్యూమన్ క్లమ్ వైరస్ ఇవి కానీ హెపటైటిస్ వైరస్ నుంచి మనం కాపాడుకోవడం వ్యాక్సినేషన్ చేయించుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది అనమాట అలాగే ఫ్యామిలీ ఉన్నట్లయితే వాళ్ళు ఎప్పటికప్పుడు రెగ్యులర్ గా చెకప్ చేసుకుంటే మనం డాక్టర్ పర్వేషన్ ఉండటం మంచి అనమాట ఓకే రేడియేషన్ చూసినట్లయితే రేడియేషన్ థెరపీ కొన్ని ఇన్స్ట్రుమెంట్ మీకు చూసేస్తాము ఎక్స్టర్నల్ భీమ్ రేడియేషన్ అంటాం లెఫ్ట్ సైడ్ ఉన్న ఎక్స్టర్నల్ భీమ్ రేడియేషన్ సో బయట నుంచి మీకు రేడియేషన్ ఇస్తున్నారు సో రెండో చూడండి ఇంటర్నల్ అనమాట అది అంటే దాని ఏంటంటే బ్రాంకీ థెరపీ అంటాం అంటే లంగ్స్ లో మనకి మౌత్ ద్వారా ఒక బ్రాంకోస్కోప్ పంపించి అక్కడ రేడియేషన్ ఇస్తారు అనమాట స్పెసిఫిక్ గా సో బ్రాంకో థెరఫీ అంటారు ఇప్పుడు ఇది కొత్తగా వచ్చిన లేటెస్ట్ టెక్నాలజీ ఇప్పుడు వచ్చినటువంటి ఇది ఈ స్లైడ్ లో ఉన్నటువంటి మీకు లేటెస్ట్ టెక్నాలజీ దీన్ని సైబర్ నైఫ్ టెక్నాలజీ అనుకోండి సైబర్ సైబర్ నైఫ్ టెక్నాలజీ అంటారు ఇది ఎక్స్టర్నల్ రేడియేషన్ అయితే లంగ్ లో సాధారణటువంటి ఇన్హేలేషన్ ఉన్నప్పుడు మూవ్మెంట్ ఉంటుంది కాబట్టి మూవ్మెంట్ తగ్గ రేడియేషన్ కూడా ఉండాలి ఒక స్పెసిఫిక్ ఒక లొకేషన్ టార్గెట్ చేసాం అనుకోండి ఆ లొకేషన్ టార్గెట్ చేసిన చూ మన లంగ్స్ పైకి కిందకి మూవ్ అవుతున్నప్పుడు ఆ టిష్యూ కూడా అటు ఇటు మూవ్ అవుతుంది కాబట్టి ఎక్స్టర్నల్ రేడియేషన్ ఇచ్చినప్పుడు ఇన్హేలేషన్ చేస్తున్నప్పుడు స్పెసిఫిక్ లొకేషన్ టార్గెట్ అవుతుంది ఎక్సలేషన్ చేస్తున్నప్పుడు టార్గెట్ మిస్ అవుతుంది అంటే రేడియేషన్ హెల్దీ టిష్యూ మీద పడుతుంది అనమాట అందువల్ల లాంగ్ థెరఫీలో ఊ థెరఫీలో హెల్దీ టిష్యూ డ్యామేజ్ అయిపోతుంది ఇప్పుడు సైబర్ నెఫ్ టెక్నాలజీ పెట్టాలి మిమ్మల్ని మీ రిస్ట్రేషన్ యాక్టివిటీని టార్గెట్ చేస్తారు సో సైబర్ సైబర్ నెఫ్ ఏం చేస్తుందంటే మీ రెస్పిరేషన్ లంగ్స్ యొక్క మూవ్మెంట్ తగ్గట్టుగా లంగ్స్ యొక్క మూవ్మెంట్ తగ్గట్టుగా ఈ ఆ రేడియేషన్ అనేటువంటి పైకి కిందకి మూవ్ అవుతుంది లంగ్స్ ఏ విధంగా మూవ్ అవుతుందో ఆ విధంగా మూవ్ అవుతుంది చూడండి ఇప్పుడు గన్ మనం టార్గెట్ చేసేది గన్ అది టార్గెట్ చూసుకుంటా మనకు అది బుల్లెట్ వెళ్తే చూసారా ఆ టైప్ అనమాట సైబర్ నైఫ్ ఓకే సో ఆ విధంగా మనకి ఈ కొత్త టెక్నాలజీ రావడం జరిగింది సైబర్ నైఫ్ టెక్నాలజీ రావడం జరిగింది అనమాట ఓకేనా రైట్ సో కీమోథెరఫీ ఇప్పుడు కీమోథెరఫీ సంబంధించింది కీమోథెరఫీ చూడండి ఇది కీమోథెరఫీ దీనిలో డ్రగ్స్ ఇస్తారనమాట డ్రగ్స్ ఏంటంటే ఆల్కలేటింగ్ ఏజెంట్స్ అని ఉంటాయి అలాగే నైట్రో డ్రగ్స్ ఉంటాయి అనమాట ఆల్కలేటింగ్ ఏజెంట్స్ డిఎన్ఏ మధ్య ఏదో డ్రగ్స్ ఉన్నాయో ఆ డ్రగ్స్ డిఎన్ఏ రిపేర్ చేయడం ఉంటాయి అలాగే మనకి కొన్ని మెటబులైట్స్ ఉంటాయి యాంటీ మెటబులైట్స్ ఉంటాయి వాటిని ఏదైతే మనకి సెల్ సైకిల్ జరుగుతుందో వాటిని స్టాప్ చేయడం ఇవన్నీ జరుగుతుంది అనమాట ఓకే మెడికేషన్ కీమోథెరపీ సో థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి నేను వాట్సాప్ లో మీకు చెప్తాను సో ఎందుకు సార్ ఒకసారి అటెండెన్స్ చూస్తాను లైన్లో నేను